നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ എത്ര വാക്യങ്ങളുണ്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഡാനിയൽ അച്ഛന്റെ ബൈബിള് ഡാനിയൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വായിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് എന്താണ് ലോകോസാണ് അത് വചനമാണോ വചനാണ് ആ വചനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ വചനം എന്നെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ വചനം എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ലോഗോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് ലോഗോസ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ലോഗോസ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്നാൽ എനിക്ക് വലിയ ഹൃദയ വേദന വന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ധ്യാനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ധ്യാനം തുടങ്ങും അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ചര ആവുമ്പോ ജപമാലയോട് കൂടി ധ്യാനം തുടങ്ങും അപ്പൊ ഈ അഞ്ചര മുതൽ രാത്രി ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേറെ ആരും സഹായിക്കാനില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വചനം പറയാം ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് കുമ്പസാരിപ്പിക്കണം ആളുകൾ വരുമ്പോ തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ആരും സഹായിക്കാനില്ല അങ്ങനെ അവസരത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭാരം മുഴുവൻ വന്നങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങണം ദൈവമേ നാളെ ഇനി രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ചരയ്ക്ക് സ്റ്റേജ് കയറണം എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച് മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് ലോകത്തുള്ള സകലമാന പിശാചങ്ങൾ കൂടെ എന്റെ മുറിയിലോട്ടിങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് യുവമാർ എന്നെ ഉറക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു ഭാരം വരികയാണ് എന്തെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടോ അതില്ല എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ അതില്ല ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ അതിൽ അതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏത് എല്ലാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പിശാചും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കട്ടിലേ നിന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തു കാണും എന്നെ ഉറക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഭാരം ചങ്കനകത്ത് ഭാരം വന്ന് ഭാരം വന്ന് ദൈവമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ തന്നെ ആ മുറി തന്നെ അങ്ങ് മുട്ടുകുത്തി മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഹൃദയം പൊട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ഉറക്കം കൂടി തന്നില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടമാണ് കഷ്ടം കഷ്ടമാണ് ഉറക്കം കൂടെ തന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബൈബിൾ തുറന്നു ബൈബിൾ തുറക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് പെടുന്നത് സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം അധ്യായമാണ് മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യമാണ് സങ്കീർത്തനം മൂന്ന് അഞ്ചാണ് ബൈബിൾ തുറക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്റെ കൈ കിട്ടുന്ന ആ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ശരിക്കും കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോ ദൈവം ബൈബിൾ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വചനം മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യമാണ് ഞാൻ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഉണർന്നെഴു നിൽക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് എനിക്കെതിരെ പാളയം അടിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഇത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് നല്ല ബലം വരാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചു അടുത്ത തവണ വായിച്ചു ഒത്തിരി തവണ വായിച്ചു ഞാൻ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങും ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് എനിക്കെതിരെ പാളയം അടിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഇതിങ്ങനെ വായിക്കും തോറും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു മഴ പോലെ ഒരു തണുപ്പ് പോലെ പെയ്തിറങ്ങി എന്റെ അസ്വസ്ഥത മാറി ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ കിടന്നുറങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക എന്താ റയമാന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ രാത്രിയിൽ എന്റെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ആ ബൈബിളിലെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് ലോഗോസ് ആണ് എന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ തുറക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ പ്രതികൂലത്തെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരിടുന്ന പ്രശ്നത്തെ അപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസത്തെ നേരിടാൻ എനിക്ക് തരുന്ന വചനത്തിന്റെ പേരാണ് റേമ മനസ്സിലായോ ബൈബിളിലെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ തുറക്കാതിരിക്കുമ്പോ അതെനിക്ക് ലോഗോസ് എന്നാൽ അതിലെ ഒരു വചനം എന്റെ അപ്പോഴത്തെ വേദനയിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു വചനം എന്നെ പെട്ടെന്ന് സഹായിക്കുമ്പോ ആ സഹായിക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ പേരാണെന
അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ പറയാണ് ഈ ചേച്ചിക്ക് പഴയ പോലെ ആ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് അവളെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ദൈവമേ ഈ കാട്ടുപൂത്തിനെയാണല്ലോ ഞാൻ കിട്ടിയത് എന്ന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ചേ ചേട്ടന്മാരും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതായാലും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ചേട്ടന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് അതായത് ദൈവമേ ഈ ഈ ഇതിനെയാണല്ലോ ദൈവമേ ഞാൻ കിട്ടിയത് ലോകത്ത് എന്തോരം നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ദൈവമേ എനിക്ക് മണ്ടത്തരം പറ്റിയല്ലോ എന്നാണ് ഈ ചേട്ടന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ചേട്ടന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ചേച്ചി സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കൗൺസിലർ എത്ര ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചേട്ടൻ പറയാണ് അവർക്ക് സൗന്ദര്യം ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതേം പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ കർത്താവ് എന്ത് ഈ പറയണ്ട ഈ ഈ ഈ മനുഷ്യനോട് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും അപ്പൊ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ബൈബിൾ തുറന്ന് ദൈവമേ നീ ഒന്ന് സംസാരിക്കണേ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുറക്കുമ്പോ പ്രഭാഷകൻ പതിനൊന്ന് രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രഭാഷകൻ പതിനൊന്ന് രണ്ടിലെ വചന എങ്ങനെയാണ് അഴകിന് അമിത വില കൽപ്പിക്കരുത് അഴകില്ലെന്ന് ഓർത്ത് ആരെയും അവഗണിക്കരുത് അഴകിന് അമിത വില കൽപ്പിക്കരുത് അഴകില്ലെന്ന് ഓർത്ത് ആരെയും അവഗണിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വചനം തന്റെ ഭാര്യക്ക് സൗന്ദര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചേട്ടന്റെ അപ്പോൾ അയാൾ നേരിടുന്ന പ്രതികൂലത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഉറക്കെ പറ റേമാതി പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മളൊരു പ്രതികൂലത്തിലിരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു പ്രയാസത്തിലിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കുടുംബം ഒരു തകർച്ചയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവായിക്കുന്ന ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കിനെയാണ് ഈ റേമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് അതിലെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രവചനം ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ആ പ്രവചനത്തിൽ ഈ റേമയെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു സൂചനയുണ്ട് ഈശോയെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പ്രത്യേകിച്ച് എസ് ഐയ പ്രവചിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രവചനം എസ് ഐയ പ്രവചനം അൻപതാം അധ്യായം നാല് മുതലുള്ള തിരുവചനം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എസ് ഐ അൻപത് നാല് മുതൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം പരിക്ഷീണന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് ശിഷ്യന് എന്ന പോലെ എന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അല്ലെ പിടിയിട്ടില്ല പരിക്ഷീണന് ക്ഷീണിച്ചവന് ശക്തിയില്ലാത്തവന് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന വാക്ക് അതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പരിക്ഷീണനായിരുന്നു ആ പരിക്ഷീണനായി എനിക്ക് ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു വാക്ക് സങ്കീർത്തനം മൂന്ന് അഞ്ച് എനിക്ക് കിട്ടി അതാണ് പരിക്ഷീണന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും എന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു പ്രഭാതം തോറും അവിടുന്ന് എന്റെ കാതുകളെ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ ഉണർത്തി ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ കാതുകൾ തുറന്നു ഞാൻ എതിർക്കുകയോ പിന്മാറുകയോ ചെയ്തില്ല അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടി മീശ പറിച്ചവർക്ക് കവിളും ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിന്നയിൽ നിന്നും തുപ്പലിൽ നിന്നും ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചില്ല ദൈവമായ കർത്താവിനെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ പതറുകയില്ല ഞാൻ എന്റെ മുഖം ശിലാതുല്യമാക്കി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിച്ച് ഈശോയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഈശോയെ അടിച്ചപ്പോ ഈശോയുടെ മുഖത്ത് തുപ്പിയപ്പോ ഈശോയെ താടി മീശ വലിച്ചു പൊറിച്ചപ്പോ ഈശോയെ നിന്നിച്ചപ്പോ അവൻ മുഖം തിരിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഈശോ ജനിക്കുന്നതിന് അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഏസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈശോയെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ അതിന്റെ മൂന്നാം പ്രവചനമാണ് ദേശ അമ്പതില് ഞാൻ വായിച്ച വാക്യം നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതായത് ഈശോയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടി മീശ പറിച്ചവർക്ക് കവളും കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതിനവനെ സഹായിച്ചത് എന്താണ് അതിന് സഹായിച്ചത് പരിക്ഷീണൻ ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് അതാണ് റേമ റേമ കൊണ്ട് ദൈവപിതാവ് എല്ലാ ദിവസവും ഈശോയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അടിച്ചപ്പോ തിരിച്ചടിക്കാതെ അവൻ പിടിച്ചു നിന്നത് തുപ്പിയപ്പോ തിരിച്ചു തുപ്പാതെ അവൻ പിടിച്ചു നിന്നതിന്റെ കാരണം പരിക്ഷീണൻ ആശ്വാസം നൽകുന്ന റേമ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവമായ കർത്താവ് പിതാവായ ദൈവ യേശുവിനെ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണത് ഞാനൊരു കൺവെൻഷന് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തക്ക ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകൾ കുറെ പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരുമല്ലോ അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പെട്ട
അവര് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛനെ തിരക്കാന്നറിയാം ഒന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താ എന്തോ പ്രശ്നം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ക്യാൻസറിന്റെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഇല്ല ചാ ദൈവം സഹായിച്ചാലേ പറ്റൂ പോകുമ്പോ അവള് ഒരു കത്ത് എന്റെ ഈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ സങ്കടം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനിത് സമയം കിട്ടുമെന്ന് വായിക്കണേ എപ്പോഴെങ്കിലും നേരം കിട്ടുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണേ ഞാൻ മുറി ചെന്ന ഉടനെ ഇത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചു അതിനകത്ത് അവൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ വിമൻസ് കോളേജിലെ അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് ഈ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന് ആ സമയത്ത് രോഗം പിടിപെട്ടു എന്റെ നല്ല ഭർത്താവാണ് പതിമൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു പതിമൂന്നാമത്തെ ഈ വർഷം ഈ രോഗം വെളിപ്പെട്ടു രോഗത്തിന്റെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഡോക്ടേഴ്സിന് പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഇല്ല അച്ഛാ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്റെ ദാമ്പത്യത്തിന് പാതി വഴിയിൽ ഭംഗം വരുത്തി എന്റെ ഭർത്താവിനെ തിരിച്ച് വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല കൊണ്ടുപോകരുതേ എന്നാണ് എന്റെ ചങ്കുല എന്ന പ്രാർത്ഥന പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് തൊട്ടടുത്ത വളവിൽ വെച്ച് കൈവീശി എന്റെ ഭർത്താവ് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്കിലും ദൈവത്തോട് ഒരു വാസി പിടിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തമ്പുരാൻ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ എന്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അച്ഛന് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അച്ഛാ രണ്ടു കാര്യം അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അച്ഛന് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ട് കാര്യം അവൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് പരിശുദ്ധ കുർബാന മരിക്കുന്ന മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടേ മരിക്കാവൂ എന്റെ ഭർത്താവ് ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നപ്പോ മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ ഭർത്താവ് ജപമാല ചൊല്ലാറില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച് സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഈശോ ചോദിക്കും എന്റെ അമ്മ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നിന്നിലുള്ള സ്ഥാനം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് വിഷമിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇടവരരുത് അച്ഛാ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കൊന്ത ചൊല്ലിയിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കാവും രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് മരിക്കണം രണ്ട് ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് മരിക്കണം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല രാത്രിയിൽ ഞാന് ആ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ഇവൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു ദൈവമേ എന്തോ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഈ മകൾക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇവളെ കാണാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ഞാനൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അച്ഛാ റോജന എന്നാണ് അവന്റെ പേര് റോജന സീരീസ് ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കണ അച്ഛൻ പിന്നെ 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 വിളിയൊന്നുമില്ല വല്ലപ്പോഴും എന്റെ ഫോണിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വരും അച്ഛാ റോജന സീരീസ് ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തിരിച്ചൊരു മെസ്സേജ് വിടും കുറെ നാളുകൾ പിന്നെ ഒരു അനക്കും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു അച്ഛാ റോജൻ മരിച്ചു അച്ഛൻ വരണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് കുറെ കാര്യം പറയാനുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം ഞാൻ അച്ഛൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജ് വന്നോളാം ലീവ് എടുത്തിട്ട് വരാൻ ഞാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവളെ വിളിച്ചു അനീഷ എന്നാണ് ഇവളുടെ പേര് അനീഷ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്റെ കോളേജിൽ എനിക്കെതിരെ ഞാനിരിക്കുന്ന സീറ്റിനെതിരെ കസേരി ഇട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഞാനൊരു കത്തായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കത്തച്ഛൻ വായിക്കണം കുറച്ചു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കത്ത് വന്നു കത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവള് പറഞ്ഞു അന്ന് രണ്ടാമത്തെ തവണ വരുമ്പോ അവൾ എന്റെ അടുത്ത് കത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചതും അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അവൾ പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഈശോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല സങ്കടം ഉണ്ടോ അനീഷ എന്ന അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ച സങ്കടം ഇല്ലാതെ വരുമോ അച്ഛാ നല്ല സങ്കടം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഭർത്താവ് അമേരിക്ക പോയാൽ ഭർത്താവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ സങ്കട
നോക്കില്ല ആ സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ നോക്കില്ല രണ്ടാമത്തേത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മദ്യമോ മയക്കുമരുന്നോ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നോടുള്ള വിശ്വസ്തത അദ്ദേഹം മരണം വരെയും പുലർത്തി എന്നാൽ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ ഇന്റൻസീവ് കെ യൂണിറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതികഠിനമായ വേദന കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പുളയുമ്പോ ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് അനീഷയോട് പറഞ്ഞു മോർഫിൻ കുത്തിവെക്കണം ഇവൻ അസഹനീയമായ വേദന സഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മോർഫിൻ കുത്തിവെച്ചു മോർഫിൻ കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും മായാഭിഭ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവൻ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവൻ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റുന്നത് മനസ്സിലായപ്പോ അവന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ വന്നപ്പോ അവൻ ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെ എനിക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ചോ എന്റെ സിരകളിൽ മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ചോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് മോർഫിൻ കുത്തിവെച്ചു അവൻ അവൻ ചോദിച്ചു ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭാര്യയോട് അതിന് അനുവാദം തരേണ്ടത് ഭാര്യയുള്ളത് ഞാൻ അനുവാദം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മദ്യപിക്കില്ല മയക്കുവരുന്ന് ഉപയോഗിക്കില്ല എനിക്ക് ബോധത്തോട് ആരോഗ്യത്തോട് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ കട്ടിലെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സിരെ മയക്കുവരുന്ന് കുത്തിവെക്കരുത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു റോജാ നീ അതികഠിനമായ വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരും അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്ര സഹിച്ചില്ലേ ഞാൻ സഹിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ പറയാണ് അതാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആ കത്തിനകത്ത് അവൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് കാര്യവും ദൈവം എനിക്ക് നിറവേറ്റി തന്നു മരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഭർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അനീഷ പള്ളി കുർബാനയുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലായിരുന്നു വൈകിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു അവൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് അവനെയും കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ഒരു കസേരയിട്ട് പള്ളിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് അവനെ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് അവൾ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിക്ക് നാളെ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കുർബാനയ്ക്ക് നിന്നെന്ന് വരില്ല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച പുരോഹിതൻ റോജന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുത്തു വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് കുർബാനയും കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഭാര്യയും മക്കളെയും വിളിച്ച് തലയെ കൈ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് മകൻ മുട്ടുകുത്തി കരണക്കൊന്ത ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവൻ മരിച്ചു അവൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കിട്ടു രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജപമാല ചൊല്ലിയിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കാവൂ മരണത്തിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അവന് കാണാവുന്നടുത്ത് ഒരു ബെഡിൽ കിടക്കുന്നത് കൊല്ലങ്കാരനായ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഷോക്ക് അടിച്ച് താഴേക്ക് വീണ് വലിയ ഷോക്ക് അടിച്ച് താഴെ വീണ് ബോധമില്ലാതെ ഇരുപത് ദിവസത്തിലധികമായിട്ട് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പാവപ്പെട്ട അവന്റെ കുഞ്ഞു പെങ്ങള് ഒരു പഴകിയ ജപമാല എടുത്ത് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഓരോ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ചൊല്ലുമ്പോഴും പറയും എന്റെ അമ്മേ എന്റെ മാതാവ് എന്റെ ആങ്ങളെ കണ്ണു തുറക്കണേ കണ്ണു തുറക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ചൊല്ലുന്നത് ഒരു കൗതുകത്തോടെ ഇവൻ ഈ മരണവേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് റോജൻ ആ കട്ടറി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കാണ് അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ ഉള്ളില് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയാൻ ചൊല്ലി ഇവൻ കണ്ണു തുറക്കുമോ എന്നാണ് അവന്റെ ചിന്ത അങ്ങനെ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ ചൊല്ലി ദിവസങ്ങളോളം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനം അവൾ ഹൃദയം പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്റെ അമ്മയും മാതാവേ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം എന്താ നീ ഈശോട് പറയാത്തേ എന്റെ എന്റെ ആങ്ങൾ എന്താ കണ്ണു തുറക്കാത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയവായ കരഞ്ഞ് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയം ചൊല്ലുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ജപമണിയിലേക്ക് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി ഇത് ഇവൻ കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അവനൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ കണ്ണടച്ച് കുറെ നേരം കിടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അനീഷ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അനീഷ എനിക്ക് ഒരു ജപമാല വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അനീഷ നേരെ ഒരു ജപമാല കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അവൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ചൊല്ലാൻ അറിയത്തില്
എന്നൊക്കെ ഞാനൊരു ആങ്ങളയുടെ ഒരു ഒരു കൂടപ്പുറപ്പിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിന്നോട് അനിഷ നീ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നിന്റെ തീരുമാനമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആരുടെ നിർബന്ധത്തിന് നീ വഴം കണ്ട പക്ഷെ നീ അങ്ങനെ ചെറുപ്പമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുപ്പമാണ് നിനക്ക് ജോലിയുണ്ട് കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ നിനക്ക് ഒരു രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം ദൈവം അതിനെതിരല്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ ആത്മാവും അതിനെതിരല്ല നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണോ നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു അവൾ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ മിണ്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാച്ചാ വീട്ടുകാരെല്ലാം ഇത് തന്നെ പറയുകയാണ് അതുകൂടെ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അച്ഛാ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മ വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അമ്മ സങ്കടമില്ല അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ അവള് ഒക്കെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കണോ നിർബന്ധം ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവൾ അതിനെ കുറിച്ച് വീട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നീ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും ഇവള് വിവാഹമേ വേണ്ട ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വീട്ടുകാര് അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും ആ സമയത്ത് അവളൊരു ദിവസം ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച എന്റെ കർത്താവെ നീ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരാഗ്രഹവും അല്ലെ എന്റെ ഒരു തീരുമാനവും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നീ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഞാൻ എന്താ കർത്താവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവള് കർത്താവിന്റെ സന്നിധി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവൾ ബൈബിൾ തുറന്നു ബൈബിൾ തുറക്കുമ്പോ അവൾ എന്റെ അടുത്ത് അവൾ കൊണ്ടുവന്ന ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് കിട്ടിയ വചനം യശിയ പ്രവചനം അൻപത്തിനാലാം അധ്യായം നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവൾ പറയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വചനം ഇതാണ് യശിയ അമ്പത്തിനാല് നാല് മുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ലജ്ജത ലജ്ജതയാവുകയില്ല നിന്റെ യൗവനത്തിലെ അപകീർത്തി നീ മറന്നുപോകും നീ അപമാനിതയാവുകയില്ല വൈദവ്യത്തിലെ നിന്ദനം നീ ഓർക്കുകയില്ല നിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് അവള് പറയാണ് അച്ഛാ എന്നോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണ് അനീഷ നിന്റെ ഭർത്താവ് അച്ഛൻ പറ ഞാൻ വരാ കല്യാണം കഴിക്കണോ അവള് പറയുകയാണ് എന്റെ ദൈവമാണ് ഇനി എന്റെ ഭർത്താവ് ഇന്ന് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ അനീഷയോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കും അനീഷ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കട്ടെ അവൾ കൊടുത്തോളാം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവർക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കും നീ ഇവരെ വിളിച്ചോളാം പറയും അനീഷയെ വിളിക്കാൻ പറയും അനീഷ സംസാരിക്കും ദാമ്പത്യം എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി അനീഷ കലകിക്കുന്ന ഈ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തൊന്നിന് അടൂരിനടുത്ത് വെച്ച് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞാൻ കണ്ടു പൗള് പറഞ്ഞച്ച ഒരു മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് ഈശോനെ നയിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്ന കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കർത്താവിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനെ വരവേൽക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി ഞങ്ങളൊരു പത്തഞ്ഞൂറ് പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അനീഷയുടെ മകൻ ഓടി വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ തലയിൽ നിന്ന് കൈവക്കച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോനെ എനിക്ക് അച്ഛനാവണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അച്ഛനാവണം അച്ഛൻ എന്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ ഭർത്താവ് പാതിവഴിയവിൽ യൗവനത്തിൽ വെച്ച് കൈവിട്ടു പോയ ഒരു ഭാര്യ അവൾ ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ അത് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഇത്രയും സംഭവം പറഞ്ഞത് എസ് ഐ ആയിലൂടെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ അൻപതാം അധ്യായത്തിലൂടെ ഈശോയെ കുറിച്ച് എസ് ഐ പ്രവചിച്ചു പരീക്ഷീണന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് അതാണ് റേമ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഈ റേമ കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വായിക്കണം ഓരോ ദിവസവും നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജൈസ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജീവിപ്പിക്കുന്ന സുഖപ്പെടുത്തുന്ന വാക്ക് ദൈവം നിന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കും പുസ്തകം അടച്ചിരുന്നാൽ അത് ലോഗോസ് തുറന്നെടുക്കുമ്പോ അത് റേമ ചെതി പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയാ ചെതി പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയാ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കൗതുകരമായ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഞാൻ ഒത്തിരി മടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച് ജീവിതത്തില് അങ്ങനെ നമുക്കറിയാലോ ഇങ്ങനെ സുശേഷ വേലയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും കൈയ്യടിയൊന്നും അല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലും നിന്ദനവും പീഡനവും അപവാദവും
അങ്ങനെ ഉത് ചില സമയത്ത് അതങ്ങ് രൂക്ഷമാവും ആ സമയത്ത് മനസ്സങ്ങ് ഭാരപ്പെടും ചിലപ്പോൾ കഥകടച്ചൊക്കെ മുറിയിലിരിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് വളരെ രൂക്ഷമായ വേദനകൾ വന്ന് പ്രതിസന്ധികൾ വന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ വന്ന് മനസ്സാകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം സുവിശേഷം പറയാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല കഥ കടച്ച് ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് മുറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇനി ഒന്നും ഒരിടത്തും പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു അച്ഛൻ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്കൊരു മൂടൊന്നും ഇല്ല ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര മടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് അച്ഛൻ പോയത് നടത്തണം അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് സുവിശേഷ വില ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി നടത്തിക്കോളാം അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ വയ്യാങ്കി വിശ്രമിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്നേഹിതന്മാര് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി പിക്നിക്ക് പോവാണ് അച്ഛൻ വരുന്നത് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ മഴ കാത്തിരുന്ന വേഴാമ്പലിന് മഴ കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് അതായത് ഭയങ്കര മടുപ്പ് അലസത ക്ഷീണം ഒരു ഉന്മേഷമില്ല എന്നാ ഒരു പിക്നിക് ഒക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോ എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് എന്റെ പൊട്ട ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ പിക്നിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ഉന്മേഷം വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പിക്നിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പിക്നിക്ക് ഒക്കെ പോകുന്ന കൊള്ളാം കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ഈശോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പൊ എനിക്കത് നല്ലൊരു ആശയമായിട്ട് തോന്നി അല്ലെ നല്ലൊരു ആശയം എന്മനതാരിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ് തുളും പീടുന്നു നിങ്ങൾ വടന്നില്ലേ അത് അറിയാത്ത പോലെ തമിഴ്നാട്ടുകാർ കൂട്ടിരിക്കുന്നു ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ആശയം അതൊരു നല്ല ആശയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവേ ഞാൻ പിക്നിക്ക് പൊക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഡാനിൽ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച ഉടനെ സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കോടാ പൊക്കണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയത്തില്ല മനസ്സിലായോ ഈ പൊക്കോ പോകണ്ട എന്നൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊന്നും മറുപടി കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും പാവപ്പെട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടാറില്ല ഞാൻ വല്ലൊക്കെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് വല്ലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആളുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ചോദിച്ചാൽ വല്ലതും പെട്ടെന്ന് വരുമായിരിക്കും എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോ ദിവസങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പോലും സാവധാനത്തില് മറുപടി വരാറുള്ളു അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ നാളെയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം കൂടെ പിക്നിക്ക് പോകുന്നത് ഞാനും പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാ കാര്യവും ലോകത്തുള്ള സകലമാന പേരുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചോദിച്ചാലും മറുപടി തരുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൂക്കേടുണ്ട് ദൈവത്തിന് അതായത് നമ്മൾ വെല്ലുവിന്റെയും കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉത്തരമാണ് നമ്മളെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നിനും ഒരു മറുപടി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സൂക്കേടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു മറുപടിയും ദൈവം തരുന്നില്ല ഞാൻ രാവിലെ ചോദിച്ചു ഉച്ചക്ക് ചോദിച്ചു നാലു മണിക്ക് ചോദിച്ചു കർത്താവേ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ എനിക്ക് അടയാളം താ ഞാൻ പോട്ടെ സന്ധ്യ ആയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സാധാരണ മലയാളിയാണ് മൗനം സമം സമ്മതം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മലയാളികൾ സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവും നീ ഉണ്ടാകരുന്നാൽ ഞാൻ പോവും പക്ഷെ രാത്രി ആയപ്പോ എന്നെ ഈ എന്റെ കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛാ അച്ഛൻ പറയണല്ലേ ഞങ്ങൾ വേറെ ആളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് എന്നും പറഞ്ഞു അവസാനം രാത്രിയായി രാത്രിയായ സമയത്ത് ദൈവം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പേടി എനിക്ക് ശരി പേടിയുണ്ട് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അത് കെണിയായാൽ പണിയാവും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ലോഗോസ് റേമ ഒക്കെ പറയുന്ന ആളാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ദേ റേമ നോക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു മറുപടി തരണം കാരണം രാത്രി മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി അങ്ങനെ ഞാൻ ബൈബിള് തുറന്നു തുറന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ റേമ ഞാൻ വായിക്കാം രണ്ട് മക്കബായർ നാല് പതിനാല് മുതൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ബലിവയുടെ ശുശ്രൂ
കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയ റേമ അതാണ് അതായത് മോനെ നിനക്കൊരു ആത്മീയ മന്ദത വരുമ്പോ പിക്നിക്ക് പോയല്ല നീ അത് തീർക്കേണ്ടത് എന്ന് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ വ്യത്യാസം പിടികിട്ടി കാണും ഇനി ഉദാഹരണങ്ങളില്ല ലോഗോസും റേമായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവൊക്കിയ ഞാൻ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നവരേ ഞാൻ പറയും ആർക്കെങ്കിലും ഇത് പിടിയിട്ടില്ലെന്ന് കൈവൊക്കിയാൽ മതി കൺവെൻഷനാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞുതരാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ആ ഞാൻ പറയാം അതായത് കേട്ടോ ആരാ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ അന്തസ്സ് കൊണ്ട് മിണ്ടായിരുന്നത് എനിക്കറിയാം അതായത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ലളിതമായ രീതി മനസ്സിലാക്കിയോ വേദപുസ്തകത്തിലെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാതെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാതെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോ അതെന്താണ് ലോഗോസ് എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം കർത്താവിന്റെ വചനം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഓരോ ദിവസവും എന്റെ കർത്താവിനോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ തുറന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോ ആ ബൈബിളിലെ വചനം എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നല്ല ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടുകൊള്ളുക അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വചനം എന്നും വായിക്കണം പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ മുട്ടുമ്മേൽ നിന്ന് ഈ വചനം നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഈ വചനം വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങണം ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ വചനം കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം ആ വചനം ഉരുവിട്ട് കൊണ്ട് ഇറങ്ങണം ആ വചനത്തിന് ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കണം നിങ്ങൾ മടുത്ത് കാണും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈശോയ്ക്ക് മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായി പത്തായിട്ട് സുവിശേഷം നാലാമധ്യായത്തിലും ലൂക്കാ സുവിശേഷം നാലാമധ്യായത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ഈശോയുടെ ഈ മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്രലോഭനം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് കല്ലുകൾ അപ്പമാകാൻ കൽപ്പിക്കാൻ പിശാജ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദേവാലയത്തിന്റെ അഗ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടാൻ പിശാജ് ആജ്ഞാപിച്ചു മൂന്ന് നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്ന് പിശാജ് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളുമായി ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളുമായി സാത്താൻ വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശോ സാത്താനോട് ഷൗട്ട് ചെയ്തോ പറ ഇല്ല സാത്താനെ തെറിവിളിച്ചോ അബ്യൂസീവ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചോ അശ്ലീല പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇല്ല ചെയ്തില്ല ഞാന് എന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു എട്ടൊമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഭയങ്കര കള്ളുകൂടി മദ്യപാനം തെറിവിളി ആട്ടി വഴക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ട് നടന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരിക്കൽ കൺവെൻഷനിൽ മനസാന്തരപ്പെട്ടു മനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ പിള്ളേർ എന്റെ കൂടെ വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു മിഷനിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തില് അന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട അന്ന് ഇവൻ വൈകിട്ട് വന്നു വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ഇവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതാണ് ഇവൻ സാത്താനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ തെറി സാത്താനെ അതായത് ഇവന്റെ എന്തെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഇവന്റെ വായില് തെറിയാണ് സാധാരണ വരുന്നത് ആ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ നമസ്കാരം അപ്പോ അതായത് ഇവർക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടോണം കേട്ടോ നീ നിങ്ങളോടാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അതായത് ഈ ഇവൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ വീട്ടിൽ അമ്മയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ അപ്പനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ഒക്കെ ഇവൻ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇവൻ തെറിയാ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവൻ ഈ പിശാജിനെ കള്ള പിശാജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ തെറിയാൻ പറയുന്നില്ല ചേട്ടന്മാർക്ക് വല്ലതും അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നല്ല നല്ലൊരു തെറിയാണ് അതായത് ഈ ചേട്ടൻ അയ്യോ ഈ സഹോദരി ഇവൻ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ അവൻ പിശാജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിശാജിനെ ഒറ്റ തെറി അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പിശാജിനെ ഞാൻ തെറി വിളിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ ഈശോ പിശാജിനെ തെറി വിളിച്ചില്ല ഈശോ പിശാജിനോട് അബ്യൂസീവ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചില്ല ഷൗട്ട് ചെയ്തില്ല ഈശോ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഓരോ പ്രലോഭനവും വന്നപ്പോ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഈശോയുടെ സെന്റൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കല്ലുകളോട് അപ്പമാക കൽപ്പിക്കുക
മൂന്നാമത് നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ഈശോ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇറ്റീസ് റിട്ടൺ കേൾക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ച് തലവുലിക്കിയിരിക്കരുത് അതായത് പ്രലോഭനം വന്നപ്പോ പിശാജ് വന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്നപ്പോ ഈശോ ചെയ്തത് എന്തെന്നറിയാമോ ബന്ധന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയല്ല ഈശോ ചെയ്തത് ബന്ധന പ്രാർത്ഥന ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല ബന്ധന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയല്ല ഈശോ ചെയ്തത് ഈശോ എഴുതപ്പെട്ട മൂന്ന് വചനങ്ങൾ അവിടുന്ന് എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്തു ഇത്ര ചെയ്തുള്ളൂ പിശാജ് വന്ന് വാതുക്ക് നിന്നപ്പോ ഈശോ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലെയും എട്ടാം അധ്യായത്തിലെയും മൂന്ന് വചനങ്ങൾ എടുത്ത് അതുപോലെ പിശാജിനോട് പറഞ്ഞു പിശാജ് പോയി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുടുംബങ്ങളെ പൈശാചിക പീഠയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വചനം പറയണം പറയണം എന്താ പറയേണ്ടെന്നറിയാമോ സാത്താനെ എന്റെ മക്കളുടെ മേൽ നിനക്ക് അധികാരമില്ല നിന്റെ മകൻ നശിച്ചു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മേ ഞാൻ ഒരു വചനം പറഞ്ഞുതരാം നിന്റെ മകൻ നിന്റെ മകൾ നിന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പൈശാചിക പീഠ വിട്ടുപോകാൻ ആ പൈശാചിക ശക്തി നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവാൻ നീ ആവർത്തിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം ചിലപ്പോ നീ വചനം ഉച്ചരിച്ചാൽ പിശാജ് ഉച്ചരി ഉച്ച ഉച്ചരിക്കേണ്ടി വരും പിശാജ് വിട്ടുപോകാൻ എത്രത്തോളം ബന്ധനം ആഴമുള്ളതാണോ അത്രത്തോളം നീ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ആവർത്തിച്ച് പറയണം എസ്ഐ അൻപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് കർത്താവ് അരൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവരുമായി ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി ഇതാണ് നിന്റെ മേലുള്ള എന്റെ ആത്മാവും നിന്റെ ആധാരങ്ങളും ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച വചനങ്ങളും നിന്റെയോ നിന്റെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അവർ അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനി അറ്റു പോവില്ല സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് അരൾ ചെയ്യുന്നത് പിശാജോട് പറയുകയാണ് പിശാജ് ഇന്ന് മദ്യപാനത്തിൽ എന്റെ മകനെ നീ കെട്ടിയിട്ടെങ്കിലും എന്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച വചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്റെ മകനിൽ നിന്ന് അറ്റു പോവില്ല ഈ വചനം നീ പറയണം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം ഉടൻ തന്നെ പിശാജിനെ നിന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി തകർക്കുമെന്ന് റോമർ പതിനാറ് ഇരുപതിൽ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെ നീ പറയണം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവ സാത്താനെ എന്നെ നിന്റെ നിന്നെ എന്റെ കാൽ കീഴിലിട്ട് തകർത്തു കളയും ഒരു തിന്മയും എനിക്ക് വരില്ല ഒരു അനർത്ഥവും എന്റെ കൂടാരത്തെ തൊടില്ല ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ധ്യാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാഴ്ച കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പലയിടത്തും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ സക്കറിയ രണ്ട് ഏഴ് പറയണം പിശാചിനോട് എന്നെ തൊടുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ കൃഷ്ണമണിയാണ് തൊടുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അവരുടെ ചെയ്യുന്നു മോളെ നീ ഇത് പറയണം അപ്പൊ നിന്നെ തൊടില്ലാരും ചുതി പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയാ ചുതി പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ആരാധന നടത്തി നിർത്താം എട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും നമ്മള് ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവ വചനത്തിന്റെ ശക്തി കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കണം ഈ വചനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഈ വചനം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ് എന്നൊരു കവിയുണ്ട് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് എന്ന കവിയുടെ ഭാര്യയാണ് അവര് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങും എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ്ങും അവർ രണ്ടുപേരും പ്രേമിച്ച് ഒളിച്ചോടിപ്പോയതാണ് എലിസബത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ ബന്ധം ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എലിസബത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കള് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങിന്റെ കൂടെ എലിസബത്ത് ഒളിച്ചോടി അന്ന് മുതൽ എലിസബത്തിനെ വെറുത്തു പിന്നെ ഒരിക്കലും അവളോട് യാതൊരു ബന്ധത്തിന് അവർ പോയില്ല ഇയാളൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു കവിതയൊക്കെ എഴുതി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ ബന്ധം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അരാജകവാദിയായി ജീവിച്ചിരുന്ന റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങിന്റെ പിന്നാലെ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറന്ന ഈ പെണ്ണ് ഒളിച്ചോടി പോയപ്പോ അവർക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത വേദനയും വൈരാഗ്യവും മകളോടുണ്ടായി എലിസബത്ത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ രോഗിയായി മാറി രോഗക്കിടക്കയിലായി കിടക്ക വിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി രോഗക്കിടക്കയിൽ നിരാലംബയായി ശയ്യാവലംബയായി തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പോലും പരാശ്രയം വേണ്ട വിധത്തില് ഭർത്താവിന്റെ സഹായത്തോടെ അങ്ങനെ രോഗാതിരയായി കിടക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹവും മാതാപിതാക്കളോട് തെറ്റേതിലുള്ള വേദനയും ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്ന കാലത്ത് അവൾ സങ്കടങ്ങൾ ചാലിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും അഡ്രസ്സിലേക്ക് അനേകം മാപ്പ്
അവളെ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വിറയ്ക്കുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് അഴിച്ച് അത് പരിശോധിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഫ്രം അഡ്രസ് അവളുടെ വീട്ടിലെ അഡ്രസ് ആണ് അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അഡ്രസ് ആണ് വിറയാറുന്ന കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പാഴ്സലിന്റെ നാട മുറിച്ച് അവൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് കൗതുകത്തോടെ വേവലാതിയോടെ പരിശോധിക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് നൂറുകണക്കിന് കത്തുകൾ കെട്ടി തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുകയാണ് എലിസബത്ത് അയച്ച ഓരോ കത്തും അതിലെ ഒരു കത്ത് പോലും പൊട്ടിച്ചു വായിക്കാതെ മാതാപിതാക്കൾ അവളുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ എലിസബത്ത് അയച്ച ഒറ്റ കത്ത് പോലും പൊട്ടിച്ചു വായിക്കാതെ എല്ലാ കത്തും തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഹൃദയം തകർന്ന് കിടക്കയിലേക്ക് വീണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവൾ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു ഭാര്യയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം കവിയായ റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് ഈ കത്ത് ഈ കത്തുകളുടെ ശേഖരം കണ്ടെടുത്തു അതിലെ ഓരോ കത്തും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണു നീർത്തുള്ളികൾക്ക് നടുവിൽ അയാൾ വായിച്ചു തീർത്തു ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രാത്രികളിൽ ഓരോ കത്തുമായി അയാൾ തപസിരുന്നു ആ കത്തുമായിരുന്നു വായിച്ച് രാത്രിയും പകലും തള്ളിവിട്ട നാളുകളിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങിന് തോന്നി ഉദാത്ത സാഹിത്യ രചനകളാണ് ഈ കത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഭാര്യയുടെ മരണത്തിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭാര്യയുടെ മരണശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകം എലിസബത്ത് ഭാരത് ബ്രൗണിങ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് എഴുതിയ കത്തുകൾ അയാൾ പുസ്തകമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് സാഹിത്യ നിരൂപകന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കത്ത് അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കത്ത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ദുഷ്ടനായ അപ്പൻ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ദുഷ്ടയായ അമ്മ അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കത്ത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചാൽ അവരുടെ ഹൃദയം തകർന്ന് മഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ വൈരാഗ്യം ഒരുകി അവരുടെ ഹൃദയം തരളിതമായി ആർദ്രമായി മാറുമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിന്റെ നിരൂപകന്മാർ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചു അതിലെ ഒരു കത്ത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ അപ്പൻ വായിച്ചാൽ അയാളുടെ ഹൃദയം ഒരുകിപ്പോവും എന്ന് ഏത് കത്തിനെ കുറിച്ച് നിരൂപകന്മാർ എഴുതിയോ ആ കത്തുകൾക്കൊരു ദുര്യോഗം സംഭവിച്ചു ആരെ അഡ്രസ് ചെയ്താണോ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ആ കത്തുകൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ച ആ കത്തുകൾ എഴുതപ്പെട്ടോ അവരാ കത്തുകൾ വായിച്ചിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിലെ ഒരപ്പൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന കൈപ്പുസ്തകമായി എഴുപത്തിമൂന്ന് കത്തുകൾ എഴുതി ആ കത്തുകൾ യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മടിത്തട്ടിൽ ആ ദൈവം ആ കത്ത് വെച്ചു തന്നു ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു ചൈനയിലെ അധോലോക സഭയിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചർച്ചിൽ രഹസ്യ സഭയിൽ ബൈബിൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുമ്പോ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പാഴ്സലിന്റെ മൂടി അഴിച്ചിട്ട് ബൈബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടിട്ട് രഹസ്യ സഭയിലെ അംഗങ്ങള് ഈ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ചങ്ക് വെട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഉമ്മ കൊടുത്ത് ഉമ്മ കൊടുത്ത് ഉമ്മ കൊടുത്ത് സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്നേഹത്തോടെ ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫിയാത്ത് മിഷൻ പോലെയുള്ള കേരളത്തിലെ സുവിശേഷകര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അവര് ലോകത്തിലെ ഗോത്ര ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ലോകത്തിലെ ബൈബിൾ കിട്ടാത്ത ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഫിയാത്ത് മിഷനിലെ ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് അവര് പറയും ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മലയാളത്തിൽ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ എഴുതിയ കത്തുകൾ നമ്മുടെ മടിത്തട്ടിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിൾ രചനക്കിടയിൽ ബൈബിളിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് രക്തസാക്ഷികളായ ആളുകളുണ്ട് ബൈബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാതൃഭാഷയിൽ കിട്ടാൻ അനേക ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതെ ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ കിട്ടിയിട്ട് ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ എഴുതിയ ഈ കത്തുകൾ വായിക്കുന്നില്ല വായിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ദുര്യോഗം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ എന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം പോലെ നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്താൽ മതി അതായത് ഞാന് ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ നാട് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലം ആര്യങ്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു പിന്നെ അതിർത്തി ഗ്രാമമാണ് കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അതിർത്തിയാണത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ടെലിവിഷനും അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് എന്റെ ചെറുപ്പം
അങ്ങനെ വായിച്ച് 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 പിന്നീട് വളർന്നു വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കിട്ടിയ കാലത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി വായിച്ചു വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹരമായി ലഹരിയായി കൂടുതൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുക എന്റെ ഒരു ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഭാഗമായി ഒടുവിൽ ഞാൻ സെമിനാരിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് 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 എല്ലാം ഒന്നും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കട്ടിലെ പുസ്തകം കസേരെ പുസ്തകം മേശെ പുസ്തകം നിലത്ത് പുസ്തകം അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ നിലത്ത് പാവിരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂതകാലമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒത്തിരി വായിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വായിച്ചതിന്റെ കഥ പറയാനല്ല എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു ബോധ്യം തന്നു ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒറ്റ പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ അത് വേദപുസ്തകമാണെന്ന് ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ ദിവസം ദൈവം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കിഴവനും കടലും എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ വ്യക്തി കിഴവനും കടലും എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ വ്യക്തി ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ ആ വ്യക്തി ലോകത്തെ കോടാനുകോടി മനുഷ്യരെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ആളാണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് സി ആ പുസ്തകം എഴുതിയ ഈ ഹെമിംഗ് വേ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്താണ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച പുസ്തകം എഴുതിയ ആള് അവസാനം വെടിവെച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ എഴുതിയ കാര്യത്തിന്റെ വില എന്നാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ലോകത്ത് കൊള്ളാവുന്ന ഒരൊറ്റ പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ വായിച്ചാൽ മനുഷ്യന് മാറ്റം വരുന്നൊരു പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ വായിച്ചാൽ ബന്ധന അഴിയുന്ന ഒറ്റ പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ വായിച്ചാൽ കുടുംബത്തിനും ജീവിതത്തിനും തലമുറയ്ക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഒറ്റ പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ബോധ്യം തന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വാരി ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയോ കത്തിച്ചു കളയുകയോ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കളയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ മുറിയിൽ ഇന്നെല്ലാം കൂടെ എണ്ണിപ്പറക്കിയാൽ ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് പുസ്തകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ പാപിയും ബലഹീനുമായി എന്നെ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ദൈവം സഹായിച്ചു ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നത് ഇത് പറയാനാണ് നമ്മക്കളെ ഈ പുസ്തകം ചങ്കോട് ചേർക്കണം ഞാനൊരു വിൽപത്രം എഴുതും ആ വിൽപത്രത്തിൽ ഒറ്റ വരിയെ ഉണ്ടാവൂ എനിക്ക് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ വായിച്ച് എന്റെ കണ്ണീര് വീണ് നനഞ്ഞ എന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ എന്നെ സഹായിച്ച ദുഃഖകാലത്ത് ഞാൻ വീണു പോകാതിരിക്കാൻ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ഓരോ തവണയും തിരസ്കാരങ്ങളുടെ ഉപേക്ഷകളുടെ നടുവിൽ മനസ്സ് തകരാതെ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ നാല് വേദപുസ്തകമുണ്ട് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അതിൽ പല താളികളിലും എന്റെ കണ്ണീര് വീണിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്റെ നിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് എന്റെ വിൽപത്രത്തിലെ ഒറ്റ വരി ഇതാണ് എന്നെ അടക്കുമ്പോ എന്റെ ശൗപ്പെട്ടിയിൽ എന്റെ നാല് ബൈബിളും വെച്ച് അടക്കണം കാരണം ജീവിക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ച പുസ്തകമാണിത് മരിക്കുമ്പോഴും മരിച്ചതിനു ശേഷവും ഇത് എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നാളെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ ബൈബിൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു പോക്കറ്റ് ബൈബിളുമായി അവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാലം ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ ബൈബിളിലോ എഴുതോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ബൈബിൾ അവർ അതിന്റെ മീതെ വെച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാലം സ്വപ്നം കാണാൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ബൈബിൾ തുറന്ന് ബൈബിൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജോലി ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ സഞ്ചയിൽ നിങ്ങൾ മറ്റേത് കാര്യം എടുക്കാൻ മറന്നാലും നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുക്കാൻ മറക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു കാലം ഞ